大トロもすぐ教えたらできたしあ何でもできたよ、ね、飲み込みが早かったへえすごいじゃないですかじゃあもしそのままダンスを続けてたらマシンさんの横にいた可能性あるんですだと思うのはずーっと続けてたらそうそうそんなおかむらないなめちゃイケですダンスの情報はまずめちゃイケかとゴリさんが踊ってたやつとかでしたね、うんうんところを知ったのが高校の時にやってたレイブ2001あの番組でよりコアなダンスを知っていくっていう、うん、でそこでまあ,あの仲間たちがそれを真似て踊ってたり、うん、で僕も真似してやってたりで学園祭でカイトも出てよみたいなでちょっと野球部なのに踊るみたいなでその後、まあ受験になるじゃないですか、うん、その受験勉強してたのがあの地元の施設だったんですよ児童施設みたいなとこで,、うん、でそこにダンスのスタジオがあって、うん、手紙が九方でね回ってくるんですよ練馬区なんで。レイブ2001に出てた人が来るっていう、まあ、ナミさんっていう方なんで初めてちょっとしたあの基礎ですよね、うん、あのダウンとかアップを習う、はいはい、でそこから始まってくるんですダンスのなるほどきっかけがでそこの施設でお祭りがあってダンスパフォーマンスしますみたいなでそのクラスの振り付けがあって、うん、それをきっかけにあるやつとチームを組むんですよ受験勉強の合間にそいつとダンスを練習するみたいな、うん、でそいつが梅坊のイマジンなんですイマジンなの僕初めそこで窓か違うんですよてて僕初めにチーム組んだのイマジンなんですよマジではい大学入ってイマジンは一芸に入るんですよね、うん、で僕は目白大学っていうところに行くんですけど、うん、イマジンも忙しくなって練習ができなくなったタイミングで僕らの高校の卒業のパーティーだったんですよ、うん、ワイワイしてたんですよね、うん、でサークルになってそのダンサーたちが踊るわけですよ、はい、僕も野球部の茶菓子役みたいな感じのキャラクターだったんで仲良、うん、いってワイワイやってたら一人のダンサーがバーンって踊って。うまいんですよ、その子が「うん、カイト行け」みたいな「うん、あの特攻隊長行け」みたいなって、はい「よっしゃ俺行く」って言って高校同士なんですよそんなうまくなかったよその子全然うまないですよ<笑>勢いしかないタイプ、うん、でそれと張り合うそれが窓か実はそれが窓かおお外国人入ってきたと思ってたんで,、うん、でバーンって踊ってもう喧嘩みたいなノリになったんですよ、うん、窓かポップちょっとできてたから、うん顔の前に手持ってきてこうでポップでバーンってこう顎バーンってやってきたりとかしててで俺もなんか負けられないからめっちゃおもろいじゃんぐちゃぐちゃになって終わってで休んでたら隣に座ってきて僕は本当に外国の人だと思ってたまあ普通そう思うわ第一印象拙い英語で声をかけたんですよ「ハワイユ」みたいなそしたらまどかが「は日本人だよ」みたいな「えみたいな「やば!」みたいになってそっから仲良くなって今度は俺ら練習してるとこあるから来いよ誘っててくれて、うん、品川行ってそこから始まるんですよまどかとのつながりがすごいもうだそこの出会いからずっと今まで来てます僕はどっちかというとレイブ2000年の伊藤直樹さんが好きだったんですカクカクする感じが僕はそれを真似てたつもりが、うん、下手で、うん、あそれポップじゃんって言われてたんですよ初めはあのフォーマーじゃなかったんでチームが、うんうん、女の子と一緒の五つ星ランプっていうえそうなんえロックもやりながらチーム解散するじゃないですか、はい、で男3人だけになるんで、うん、あの三つ星レストランっていうチームで<笑><笑>あのポップいろんなクラブのイベント出るようになって、はい、でそこから1人が美容師になりたいって言って抜けて、はいはい、で今度2人でやってて、うん、地元にあの僕が練習してる場所にポップみたいなことやってる人がいて、うん、その人を勧誘して、うん、3人の、まあ、タカさんなんですけどフォーマーアクションの,<笑>あの原点の人がいるんです3人でやってて今度は蒲田で練習するようになって、うん、ナム君っていう韓国人の子がいてでポップやってたそこも仲良くなって4人チーム今度ナム君が韓国帰らなきゃいけない、うん、ってなって帰った後に、うん、今度は安田で練習し始めたその時に、はい、でそこで、まあ、東宝っていう専門学校出身のポッパーがいると、うん、でその子はどうやら入江さんっていう人になってるらしいんで,、うん、でその子が上手くて僕らは安田でやってる時に敬遠の中で、はい、あいつなんだみたいなすごい意識してて。で、口も聞かずにやってたんですけど、うん、で、僕がいないタイミングでまどかがなぜかその彼と仲良くなって、うん、あいつどうフォーマーに入れたら、うん、みたいなところから医師が入って4人4人でやっていくうちに今度はタカさんが抜けて、うん、ディライトでの3人のフォーマーアクションになるっていう、ね。っていうことは今の話を聞いてるところによると、はい、特に誰にも習ってないんだよねそうなんです僕ら独学なんですよ VHS ですか、はい、あの頃で言うともう砂嵐みたいな。やつをあまどかが結構先輩からもらって持ってきてくれるので、まあ、シンさんとかこうね対面してこうなんかもう顔この距離で踊ってる映像とか見て、うんうん、うわ
これがポップかみたいなのとかあとはまあイベントが新宿の M’z っていうちっちゃいクラブでやってたので、うん、そこに行っていろんな先輩洋平さんとか、うん、あの PL1 の結城さんとか、うん、みんなそこにいて、うん、でそれを見てこうやって学ぶみたいな、うん、僕らは正直ビビりだったんですよ、うん、レッスンがその頃一派があってカズさん一派、はいはいはい、柳さん一派、はい、で小津さん一派、はい、で黒間さん一派、はい、みたいなこう、うん、その先生にはこの生徒たちかるよっていうのがいてそこでそこのねもう出来上がってる空気感のレッスンに、うん、この新しい新参者が入って、うん、どんな空気感になっちゃうんだろうっていう不安が多くて、うんうんうんうん、いけなかったですっていうのとなんかそこに取り込まれるのもいいそうそうそう,そうなんかそのお互いがこうバチバチしてたんですよね、うん、その頃。うんでも僕らは所属してないのでみんなと仲良くできてたっていうのもあったんで、うん、まあいっかっていうことでそのままやってったっていうのは、うんうん、僕らはもう勘違いですよ本当にとりあえずなんか負けん気だけでコンテストとか参加してたんで、うん、ですぐ負けるみたいな、うん、なるほど<笑>負けん気強いけど<笑>すぐ負けるぞ<笑>全然結果残んないみたいな,なるほど結果残り出したのはいつぐらいだろう23年目ですよねーマーサンのイベント「サンドの飯よりブレイク」が、はいはい、コアで、うん、ポップバトルやったんですよはいはいはい、その時にクースコーの方たちとか、うん、仙台のタクちゃんとか、うん、その辺の全国の人が集まったんですよね、うん、で僕らもそこ出てたんですけど、うん、全然勝てなくて、うん、でそこでタクちゃんとかと仲良くなるんですよ、はいはい、窓から、はい、東北のイベントをやるっていうのでバツさんがタクちゃんと仲良くて声かけて、うんうんうん、それに僕ら参加したんですそこでバツさんと出会うんですよ、はい、交流ができて、うん、いろんなバツさんが回すバトルに参加してたんですよ、はいはい、名古屋だろうが大阪だろうが行ってたんで,、はいはいうん、でそこでお前らよく来るけど、まあ、勝てへんなみたいな感じでいろいろお世話してもらっててでそのつな、まあ、がりもあって b ーボーイチャレンジっていうバトルに参加させてもらってこのスタイルなので他になくて荒削りだったんでちょっと目立ててで勝てたんです優勝しちゃったんですそれが一番のきっかけでどんどん、まあどまあ、自分に自信持てたっていうのは大きかったかもしれないです日本じゃなかなかやけどそうそうそう海外行ったらやっぱり面白いっていうのを受け入れてもらえて、うん、あるあるやねさっきから聞いてたまどかが一番社交家でそうまどかが友達になってそのあと海斗がいそうなんですよまどかがいち早くたけるとかと大阪行ってたんですいろんな人とつながってて、はい、でバトルとかも出たりとかして、うん、でまどかが帰ってきて、うん、ちょっと海斗も行こうよバトルポップロックにまどかと出るんですよ初めての大阪のバトルが僕らのバトルがそれなんですバトルポップロックホールのそうあそこで優勝しちゃって、うん、なるほど天狗になっちゃったなるほど<笑>天狗になった天狗になっちゃった天狗になったんですよ一瞬勝てちゃったよ俺っていうただ打ち上げでボコボコに潰れる、まあ、打ち上げに参加してもらって、うんまあ、皆さんと仲良くなったんですよ、うん、お前ら面白いなって言ってくれて、うん、でそこからいろんなつながりができて大阪に行くように結構なっていくっていう関係性ができていくので僕はだから全国動けるようになったきっかけが全部窓から僕らの、まあ、ダンス人生をかけた、うん、ディライトのフォーマーのやつですね、うん、あれは見てほしいなと思って医師がまあ難病になって、うん、でもうそういうちょっと切り詰めたコンテスト参加とか厳しいという、うんまあ、宣告を受け、うん、でも何にも結果残せてないよねっていうところで、うんうん、じゃあラストチャンスで出ようってなったディライトだったんですよ難病なので、まあ、半身がこう麻痺したりする状態だったんですけど、うんうん、それをケアしながら合宿もしたりとかしたんですよ、うん、スタジオでやるとちょっと今日行けないわってなったりもするんで、はいはいはい、こっちが時間決めちゃう、はいはい、だから医師のタイミングでできるように合宿してやったんですよすな2人多め医師はポイントみたいな感じで練習したってこと、うん、いや実はね同じ量やらせたすごい難<笑><笑>病の人に同じ量やらせたそうそうそう<笑>いや違うそ,うそれぐらいやらないと勝てないんだもんまあまあもちろんそうけどそう2人だけ行きゃいいってもんじゃないのやるならもうやろうよっていうで医師もそれはちゃんと覚悟してくれ鍛錬してまあ1曲あのネタ1つ、まあ、4分ですよねは踊り切るっていう状態まで仕上げて本番に挑むっていう医師が前に出てきたタイミングで足思いっきり踏むんですよバンバンバンって踏んでやるタイミングがあってあれ麻痺してるんですよあそう,いうことそう麻痺しててそれをお前ちょっとここ頼むよっていう気合い入れてたんですよ実はそういうのも見えるんですよねギリギリの状態で戦ったパフォーマンスなんですよ奇跡の一回ですあれ本当にあれをもう一回踊れば無理なんですよその思いがいろんな奇跡が重なったパフォーマンスめちゃくちゃ泣いてたもんねやっぱ僕らも感極まりましたねちょっとあんな奇跡が起きるかなっていうのと医師もあそこまでベストパフォーマンス踊りきれたのがなかったんで練習で,であいつも相当気合い入れて
もうギリギリの状態でやってる方なのでその思いが多分届いたんだと思うんですけど、はい、あとは一瞬ね、うん、お,お互い向き合って振って笑ってる瞬間なんですけど、はいはい、そこもぜひだけどもダンスっていうよりもその3人のつながりを見てくれるってことやね奇跡的にずっとつながりっぱなしで踊れてるんですみんな一緒の感じ、はいはい、意識してないで無意識で動けてるんで完全にゾーンに入ってるやつだわそうゾーンって1人が入ることあるんですけど3人で同じゾーン入ってるんですよそうすごいで僕らのダンス人生は絶対忘れられないあの舞台ですねうんもう語り継がれる舞台だと嬉しいわいやいや本当にここまで思い込めてやってくれてるってだから本当にあれだけもう無理してよかったなって思える舞台ですねはいで今一応は大丈夫今もう元気に、はい、仕事してますで実は今月です踊りますあ一緒に3人で久しぶりにオファーいただきまして名古屋の名古屋でなんかオーガナイザーの子がその3人の印象がすごく強かったらしくて、はいはいはい、どうにか踊ってもらえませんかと頼まれて「はい、いやでもね」って言って「これこれこういう事情だから」って言って「ちょっと医師に確認するわ」って言ったら、うん「ちょっと踊りたい」って医師もなって,て。先クラブチッタクラブチッタで一月二十八日の土曜日、はいはい、昼の二時から夜の九時ぐらいまでやりますのでぜひ来ていただければ内容的にはバトルと、えー、ライブがございます全国の四対四のクルーバトル四対四やねそうなんです全部のトーナメントからトト、はい、最強地域を決定する優勝したらもうその優勝賞金次がアジア大会をやるんでアジア大会をやるのやっちゃいます。それとその後にワールドファイナルといってそこまで、まあ、前回そうだったのでぜひ皆さん来ていただけたらと思いますはい、はい、よろしくお願いします,します僕も行きますやったカイトといえばやっぱりバトルが強いっていうイメージじゃないけどバトル好きですねまあじゃあデブでも優勝してるし、はいはい、カイトにとってダンスとはいやもうダンスとはって聞かれる高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそして1月28日川崎クラブチッターポップボックスお待ちしております、えー、詳しくはこちらよろしくお願いします、はい、絶対来てください